Good morning, students. Previously, we have completed chapter number six in which we have studied about the Buddhism and Jainism. And now we will start a new chapter, chapter number seven, Ashoka, the Emperor who gave up the war. Learning the uh, Emperor in this name. युद्ध करना छोड़ दिया था। He was the only emperor who conquered the battle, and even after the victory, he gave up the kingdom that he has won. Ashoka was one of the greatest ruler of India, and uh, now. We will start the chapter. जो एम्पायर 
सो क्लस्टर इसकी थी वो बहुत बड़ी थी फॉर एग्जांपल दिस इज आवर प्रोजेक्ट आइडिया एंड दिस इज पाकिस्तान एंड हियर दिस इज अफगानिस्तान इवन द होल एरिया वाज कवर्ड बाय अशोका यू कैन सी देयर आर सम सम सिटीज लाइक पाटलिपुत्र दिस इज पाटलिपुत्र and uh ujjain this is ujjain taksila these are cities and uh, there are also many villages in which the common people masses reside and uh, you can see there are many spots in this map ये वो स्पॉट्स हैं जहाँ पे अशोक के जो फिगर्स हैं वो पाए गए हैं यहाँ पर एम्पर अशोका ने फिगर्स को एस्टेब्लिश किया था और इन फिगर्स के उसने इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे फिगर्स के लिखवाए थे उसके बाद रॉक्स पर भी लिखवाए थे सो दिस वॉज अ क्वाइट वास्ट टेरिटरी नाउ क्योंकि वास्ट टेरिटरी को अशोक रूल किस तरीके से किया करते थे रूलिंग द एम्पायर एज वी हैव नोटिस्ड दैट देयर इज अ पार्टी टू थ्री दिस पार्टी टू थ्री एंड पार्टी टू थ्री वाज अ कैपिटल so the area near the uh, capital was in direct control of the emperor yani yahan par administration ke dwara different officials recruit kiye jate the aur wo direct hi usko administer karte the for example jo tax lena hota tha peasants se farmers se uh, artisans se ट्रेडर से तो वो डायरेक्ट लिया करते थे कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं थी और इसके अलावा जो दूर के जो एरियाज हुआ करते थे फॉर एग्जांपल यू कैन सी थक्सिला एंड उज्जैन ये जो है गवर्नर्स द्वारा रूल की जाते थे एंड दीज गवर्नर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द एम्पर और गवर्नर के ऑफिस पे जनरली जो रॉयल फैमिली होती थी उसी के प्रिंसेस को रिक्रूट किया जाता था इसके अलावा देर आर फॉरेस्ट रीजन से एंड इन दीज रीजन पीपल ट्राइब्स दे देते हैं लेकिन वो अधिकतर इंडिपेंडेंट ही होते थे और हालांकि वे एम्पर की जो सत्ता होती थी उसको स्वीकार करते थे लेकिन वो टैक्स ना देकर ट्रिब्यूट दिया करते थे टैक्स एंड ट्रिब्यूट में क्या डिफरेंस है टैक्स को रेगुलर दिया जाता है जबकि ट्रिब्यूट किसी ओकेजन पर दिया जाता है और जनरल इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि कितना ट्रिब्यूट दिया जाएगा ये डिपेंड करता है कि जो देने वाला है उसकी कितनी कैपेसिटी है कभी कभार ये अपनी इच्छा से दिया जाता था और कभी कभार जबरदस्ती भी दिया जाता था एंड अब तो आसोगा के बारे में जान लेते हैं एज वी नो अशोका वॉज द ग्रांड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी फादर ऑफ अशोका वॉज बिंदुसार बिंदुसार अशोक के पिता थे अशोक ने अपने बड़े भाई सुशील की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था एंड ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू ट्राई टू टेक His message to the people through inscriptions 
इंस्क्रिप्शन क्या होता है इंस्क्रिप्शन उसको कहते हैं कि जब हम किसी हार्ड सर्फेस पे लाइक रॉक कोई टेक्स्ट लिखवा देते हैं वो उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं इंस्क्रिप्शन जब किसी हार्ड सर्फेस पे कोई भी टेक्स्ट आप लिखवा देंगे और जो कि जल्दी नहीं मिलेगा उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं and he was the first ruler of his time to write the inscription on rocks on pillars and most of the inscription of ashoka was in prakrit language and uh, the script was brahmi alaki adhikar jo ashoka ke inscriptions the wo prakrit bhasha mein likhe gaye the aur brahmi lipi thi लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शन अशोक के खरोस्टी में भी मिलते हैं इवन देर इज एन इंस्क्रिप्शन दैट इज इन आरामाइक लैंग्वेज सो वी हैव टू ओनली रिमेंबर दैट द मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक आर रिटर्न इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ग्राम स्क्रिप्ट ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड when ashoka became emperor <coughs> in the year of 8 uh, of his uh, succession that is apne uh, emperor banne ke 8th saal mein ashok ne ek battle lada which is known as battle of kalin kalin kya tha kalin basically uh, jo odisha hai uske coastal area ko kaha jata tha उड़ीसा के कोस्टल एरिया को कलिंग कहा जाता था जो इस समय उड़ीसा है उसको और इसको इसलिए उन्होंने कंकर करना चाहा क्योंकि यहाँ पर हाथी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते थे एलिफेंट्स एंड देर इज प्रोमिनेंट रोल ऑफ एलिफेंट्स इन दैटल सो इस एरिया को उन्होंने ऑक्यूपाई करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया or uh, this battle was so furious so qualified that more than 1 lakh people were died in this battle and about 1 and 1/2 lakh of people were uh, captured so jab ashok ne dekha ki ye to bahut hi zyada violence hai bahut hi zyada bloodshed hai to unka jo hai mood change ho gaya unhone ka unhone socha ki बैटल्स में कुछ भी नहीं रखा है बस के जरिए एक तरीके से लोगों की हत्या करना है और कुछ नहीं है तो उन्होंने जीवन में कभी भी बैटल ना करने की फाइट ना करने की कसम खाई और उसके बाद उन्होंने बहुत धर्म ग्रहण कर लिया द बुद्धिस्ट रिलीजन दियर स्टडी अवार बुद्धिस्ट रिलीजन इन दीवियस चैप्टर एंड अशोक वॉज एन एम who who gave the platform to buddhist religion aur is battle ke baad ashok ne ek ye socha ki kyun na ek aisa ko chalaya jaye we can say unhone ek dhamm chalaya this is this is not a religion but it is called dhamm this is called ashoka's dhamm और इसमें किसी भी प्रकार की गॉड की वर्शिप नहीं की जाती है और किसी भी जो एनिमल है उसका सेक्रीफाइस नहीं दिया जाता है और इसके लिए अशोक ने डिफरेंट ऑफिसर्स अपॉइंट किए अपने धर्म का जो है प्रचार करने के लिए डिसमिनेशन for his dham ashok appointed uh, many officials one of the official was dham mahamatra dham mahamatra the officer the jinko ashok ne dham ke prachar ke liye niyukt kiya tha aur ek priest ke jaate the aur logo ko dham ke bare mein jankari dete the to us tarike se ashok ne एक धम 
Ramon, Ram is a code of conduct. You can say Achar Sankha. This is not a religion that was started by Ashoka. So this is all about the chapter. And on the next turn, we will do exercise of this chapter.